akala namin ay uh, hindi na kami magre-record ng uh, sermon uh, na katulad nito. Uh, kung magre-record man, ay, uh, we're hoping na during Sunday morning uh, sa live gathering ng church, uh, kasi kahapon, uh, last Friday, ay uh, approved na na tayo makapag-gather physically, although 50% lang yung, uh, <coughs> yung pwede, pero uh, ilang oras lang pagkatapos nun, ay in-announce na yung Bulacan, uh, pati yung uh, ibang mga lugar, ay uh, balik na naman sa GCQ. Ibig sabihin, walang mass gathering uh, katulad ng uh, pwede sana nating uh, gawin. And uh, sa, kahit matuloy pa, yung uh, physical gathering natin, nandun pa rin yung ano, mixed uh, feelings. Uh, para sa akin, uh, para sa ibang elders ng church, kasi uh, ano eh, uh, delikado pa rin yung uh, sitwasyon. Uh, lalo na kung nabalitaan ninyo yung nangyari sa, uh, isang, uh, uh, sa bataan na 25 cases, uh, yung uh, inaging, nagkaroon ng bagong uh, cases uh, ng coronavirus uh, dahil sa isang uh, church uh, gathering uh, sa Bataan. So, andun yung, ano, parang, uh, yung feeling na uh, talagang life is uh, full of uncertainties. Ang dami nating hindi alam. Ang dami nating hindi alam sa mga nangyayari ngayon. Kahit yung mga data na uh, naririnig natin about uh, sa mga may sakit, sa mga nakarecover, we really don't know. Uh, kung ano yung uh, uh, mga uh, kung ano yung, kung ano talaga yung nangyayari and yung mga sinasabi nila na vaccine tapos merong uh, sinasabi na meron na natuklasan na gamot so ang dami nating hindi alam hindi natin alam kung ano mangyayari bukas uh, ang, ang daming ano ang daming uncertainties and uh, yun yung mga bagay na talagang uh, nakakapagod uh, sabi nga nung asawa ko isang araw nakapagod pala yung uh, uh, kahit may, yung mga may inaasahan ka na mangyayari meron ka mga gusto mangyayari pero wala ka namang magawa Uh, wala wala kang magawa para mabago yung sitwasyon natin wala kang maba- ma- magawa para masolusyunan yung uh, problema natin and so uh, ito yung time na uh, although I'm tempted na wag muna mag-preach talaga uh, this Sunday eh, ito yung time na pinapa uh, realize sa akin ng Panginoon at gusto niyong pa-realize sa atin ng Panginoon how much we really need the word of God kung gaano talaga ang laki ng need natin pa- na pag-aralan itong uh, Romans chapter 8 and especially Uh, yung verse 28 na pag-aaralan natin ngayon, isang verse lang, a single verse. Pero very, ano, sobrang staggering uh, yung promise dito ng Panginoon. Uh. Yung, al- alam ko, marami sa inyo, kabisado ito, uh, marami mga Christians, kahit mga non-Christians, ay alam yung verse na ito. Uh, Romans 8.28, and we know that for those who love God, all things work together for good uh, for those who are called uh, according to His purpose. So, isang verse lang ipag-aaralan natin. And I hope na, Uh, Siyempre, kabisado na ninyo yon pero mamaya, let's uh, memorize pa rin uh, yung verses uh, 1 to 27. Pero uh, my prayer is not just for you to memorize this, pero talagang uh, ibaon natin sa puso natin. Uh, I'm praying for the Holy Spirit to really uh, press this uh, word uh, deeper sa heart natin hanggang talagang panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Kahit anong mangyari ngayon, kahit anong mga uncertainties, di natin alam, mangyayari bukas, pero ang mahalaga, alam natin ito, alam natin yung pangako ng Diyos. So Father, ah, nandito na naman kami and we're listening to your word. Nagpapasalamat kami na kahit may kli na verse uh, sa scripture ay very, uh, alam namin na very uh, powerful yung magiging impact nito sa amin. And so Lord, ipaunawa mo sa amin kung ano ibig sabihin nito. Ipakita mo sa amin kung uh, anong kinalaman nito sa mga bagay na kinakaharap namin ngayon. And so Father, I'm praying Lord na as a result of this, ay uh, talagang itong pangako mo na ito, itong salita mo ay magsilbing malaki at matibay na bato na magbibigay ng katiyakan, kapanatagan at kapayapaan sa buhay namin na puno ng kahirapan, puno ng kaguluhan. And sa Father, turuan mo kami ngayon. Magsalita ka po sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng si Jesus. Amen. So, bago natin tingnan kung anong ibig sabihin ng uh, Romans 8.28 uh, and let's, let, let us not assume na alam na natin ang ibig sabihin nito. Uh, bagama ito ay very popular at talagang life verse ng marami sa atin. Uh, this uh, is still common to uh, mis- in- misinterpretation and misapplication. Isang araw ay nagpost ako sa Facebook at uh, ah, gusto ko lang marinig yung mga comments ng mga uh, friends ko sa Facebook kung ano yung mga ilan sa mga maling uh, interpretation at maling application uh, nitong Romans 8.28. Ang sabi nila, ito yung ilan sa mga sabi, sinabi nila. So isang kaibigan ko pastor, Pastor Eric, sabi niya, uh, there are those who think that only good things will happen to them, to them based on this verse. Uh, so akala nila, mabubuting bagay lang yung dating sa kanila, maranasan nila. Pero 
Hindi naman sinabi dito na good things lang yung mangyayari sa atin. All things <laughs> ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. So we'll look at that later. At kasama yung mga sufferings na pinagdadaanan natin ngayon. And sabi naman ng isa si Rico, sabi niya, may natin ako dati, ginamit po ito para sabihin sa mga taong kapag nagtayo sila ng negosyo. Dahil Romans 8.28, dahil nasa Panginoon sila, all things work together for good. So ibig sabihin, they're expecting uh, success sa business nila. Basta magtiwala lang sila uh, sa Panginoon. Not connecting it sa future hope natin sa Panginoon na sinasabi sa talata. So we'll also look at that. So yun yung mga short-sighted uh, view uh, sa passage na ito. And sabi naman ng isa kong friend, uh, Pastor Alan, uh, so ipinapaliwanag yung verse 28 na apart from verse 29. So ito yung uh, common mistake sa interpretation na out of context. Na sinabi pa ng isang uh, si Neil, sabi naman niya, na katulad din ito, uh, this is how we treat Jeremiah 29.11, halimbawa, na out of context. Hindi natin tinitingnan kung ano yung uh, kinapapalooban nito na konteksto. And sabi naman ng, uh, ni Pastor Gilbert, Uh, kapag nagkamali sa starting point na tiningnan, kapag tiningnan natin na wala sa picture ang Diyos. So, ibig sabihin, uh, when we look at this verse na hindi God-centered, at mamamali talaga kung akala natin the point of this verse is uh, uh, sarili natin. And so, ganun din yung sabi ni Aris. Uh, we fail to see what the meaning of good and how, will, how it will apply to us. So, crucial, at mamaya pag-uusapan natin, ano ibig sabihin ng, ng good? Ano ibig sabihin ng for good uh, dito sa promise na to? At siyempre, kung ma- maintindihan natin, and I hope many of us, uh, merong, merong uh, sufficient understanding sa verse na to, Pero kailangan mag- maging maingat pa rin tayo sa application. Uh, sabi ni Jody, uh, it can also be unintentionally used uh, to brush off or belittle the difficulties and struggles that a Christian is going through. Halimbawa, uh, merong isang kapatid uh, na may sakit o talagang merong uh, problema sa broken re- re- relationship. Sometimes, Uh, we take yung shortcut of just saying Romans 8.28 says, uh, brother, wag kang uh, mag-alala, di ba? all things uh, work uh, together for good. Na nagiging insensitive tayo dun sa matinding uh, pagsubok na pinagdadaanan nila when we just uh, throw this first uh, like that. <clears throat> so, talagang napakaganda uh, ng Romans 8.28. At sayang, at sayang, if you will miss the point, and may, many people are missing the point. So, mahalaga ngayon, uh, katulad ng sabi ko kanina, dapat pag-aralan natin ito ayon sa konteksto. Pag sinabing konteksto, ano yung mga kasama ng teksto? Ano yung mga nauna sa teksto? <clears throat> ano yung sumunod sa teksto? So, ang gagawin natin ngayon, and that's why uh, we are studying uh, at mahalaga na pinag-aralan na natin yung mula verse 1 hanggang verse 27. At mahalaga na memorize natin uh, itong uh, Romans 8. So, it's uh, very important uh, for us to see yung connection. Kasi yung verse 28, makita ninyo, nagsimula sa end. Ibig sabihin, karugtong nung mga naunang sinabi ni Paul. Ang verse 28, yung verse 29, nagsimula naman sa word na 4. Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung sinabi niya sa uh, verse uh, 28. So, uh, before uh, we read uh, verse 28, at is- basahin na rin natin yung verse 29, o, tsaka verse 30, baga mas susunod pa natin pag-aaralan yan, I hope, ay alam na ninyo yung verses 1 to 27. If, and if you have this memorized, uh, pwede nyo akong sabayan. Uh, so Romans 8, uh, 1 to 27. And this is very important before we study verse 28. <clears throat> therefore, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free uh, from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh uh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the, to the Spirit uh, set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of Christ dwells in you. If, uh, <clears throat> if uh, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is, uh, uh, although the body is, uh, uh, 
But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life uh, because of uh, righteousness. And if uh, the spirit uh, who uh, raised uh, Jesus from the dead uh, dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. <clears throat> For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided that we suffer with him in order that we may also be glorified with him. For I consider that the present sufferings of the, the for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation awaits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope that the creation itself will be set free from its uh, uh, bondage to corruption to obtain the freedom of the glory of the children of God. <clears throat> and we know, and for, for we know, that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait for adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience. Likewise, the Spirit helps us in our weakness for we do not know how to pray for what to pray for as we ought but the spirit intercedes for us with groanings uh, too deep for words for he who searches hearts knows oh, what is the mind of the spirit because the spirit intercedes for the saints according to the will of god and then it is a verse 28 and we know uh, that for those who love god all things work together for good for those who are called according to his purpose and for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. So, napaka, just by reciting that, just by listening to that, just by reading the Word of God, Nakikita talaga natin kung gaano kaganda yung mga talatang ito. Ang sabi sa Tagalog ng verse 28, sabi sa sali ng ang salita ng Dios, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Sa magandang balita Biblia, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Dios para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. At sa sali ng ang Biblia, at alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay pa sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And my uh, translation? At alam natin para sa mga nagmamahal sa Diyos ay gumagawa siya para ang lahat ng bagay ay maging para sa ikabubuti para sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And so, <laughs> gusto kong ulit-ulitin talaga uh, yung verse na to. Uh, kahit makita natin yung iba-ibang uh, Uh, salin nito for us to really understand at binasa uh, natin yung uh, mula uh, verse 1 for us to realize kung ano yung context nito kasi doon nagsisimula yung mga maling interpretation so when you look at verse 28 uh, nagsimula yun sa word na end ibig sabihin nakakonekta ito sa mga unang sinabi ni Pablo hindi mo pwede itong uh, tanggalin uh, doon sa Romans 8 na parang wag, wag mo ituturing yung verse na to na parang isang Facebook post lang o kaya Twitter uh, tweet na yun lang di ba? so hindi yun ang intention dito uh, ni Apostol Pablo so kung konektado ito sa verses 26 to 27 na pinag-aralan natin nung nakaraan eh, na nakita natin kung paano yung uh, kung ano yung ministry ng Holy Spirit na tinutulungan tayo sa kahinaan natin particularly yung kahinaan natin na may kinalaman sa panalangin 
Uh, so, itong verse 28, uh, kung nakadugtong yon direkta sa verses 26 to 27, ay nagpapakita pa sa atin ng karagdagang ministry uh, ng Holy Spirit uh, sa atin uh, para tiyak, yung titiyakin tayo na lahat ng bagay ay gagawin niya uh, para sa ikabubuti natin. So, that's possible. Pero, uh, sa tingin ko, Uh, ito ay transition sa panibagong uh, bahagi o section ng argumento o paliwanag ni Pablo para magbigay ng additional assurance sa atin uh, sa gitna ng mga kahirapang dinaranas natin. Nagsimula na siya dito sa verse 17. At sinabi niya doon sa verse 17 na yung suffering, di ba sabi niya doon na provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So yung suffering ay inte- integral uh, part of the Christian life. Hindi, hindi natin pwedeng uh, ihiwalay. Hindi ito, pwede, hindi ito optional. Walang exempted uh, sa test of uh, uh, suffering. So pinapakita dito ni Apostol Pablo na ay papakita niya ngayon sa verse, uh, verse 28 na yung connection ng present suffering natin sa future glory natin na hindi lang siya parang uh, passing of time. Suffering ngayon, glory later. Pero ipapakita niya na actually, itong sufferings na na-experience natin will contribute to the glory uh, that will be revealed to us. And then when we look at verse 18, sinabi niya na the, the sufferings of this present time cannot be compared with the glory that is to be revealed to us. So, pagating mo ngayon sa verse 28, ipapakita dito ni Apostol Pablo na when we look at sufferings, Yes, in a way, insignificant kung ikukumpara sa uh, laki ng future glory na naghihintay sa atin. Pero it doesn't mean na ito ay meaningless. Actually, ipapakita niya sa atin na ito ay instrumental. Ito ay ginagamit na paraan ng Diyos uh, para ma-accomplish yung purposes niya uh, para sa atin. So, <clears throat> kung nakikita natin yun, uh, magbabag, kung makita natin yung connection ng verse 28 uh, dito sa context ng uh, Romans 8, magkakaroon tayo ng bagong outlook o pagtingin sa sufferings na experience natin. Minsan akala natin na uh, what we're going through uh, is uh, meaningless, na parang, parang walang kabuluhan. Na. Di ba? Bakit hindi, uh, bakit hindi mabubuting bagay na lang ang uh, ibigay sa atin ng Panginoon? Na? So makita natin na actually they, they were meaningful. So yung suffering sa buhay krisano, wala ni isa man sa sakit o luha o hirap na naranasan natin ang meaningless. Lahat yon ay meaningful na ayon sa plano at layunin ng Diyos. And so, magkakaroon tayo ng ibang outlook sa suffering sa experience natin. Magkakaroon tayo ng uh, mas uh, uh, malalim o iba na pagtingin uh, sa Diyos. Na minsan, sometimes we doubt the heart of God. Mabuti ba talaga siya na ama? Uh, dahil ang daming masasama nangyayari uh, sa buhay natin. Uh, pero bibigyan tayo dito ng Diyos ng dahilan uh, for us to trust uh, in Him more. Ay itong verse 28, it's another evidence na itong puso natin na nagdududa, itong puso natin na mahina yung loob, itong puso natin na minsan mainit, uh, minsan malamig uh, sa panan- pananampalataya sa Panginoon, gusto niyang bigyan ng additional assurance. Gusto niyang bigyan ng karagdagang encouragement. And that's how good uh, God is para sa atin. He keeps uh, encouraging us. He keeps providing us yung full assurance na kailangan natin. Na itong kaligtasan na tinanggap natin, itong ginawa ng Diyos sa simula, patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin at tatapusin niya lahat ng uh, uh, plano niya para sa atin. Alam na natin yun eh. If you're a Christian, you already know that. So anong problem natin? Sabi dito ni Paul, and we know. So sinasabi niya talaga na alam na natin ito. So dito sa uh, verse 28, so makita natin na hindi bagong kaalaman yung itinuturo dito ni Apostol Pablo. So, alam na ito ni Paul. We know. Alam na ito ng mga Christian sa Rome. We know. Alam na rin natin ito. So, paano natin nalaman? Uh, so, yes, of course, there's malalaman lang natin. Uh, in a way, yung mga non-Christians, alam din nila kasi nabasa nila yung verse na to. Pero, for us Christians, uh, God is at work sa heart natin. Not, not just sa mind natin, but sa heart natin. Na revealing... This truth, hindi lang yung katotohanan ng salita na ito, but yung preciousness of this truth na nabasa natin sa salita ng Diyos, na in-remind sa atin ng Holy Spirit na nakatira sa atin. And this is a work of God sa atin. Na ginamit niya na itong word na know uh, sa verse uh, uh, verse 22. For we know, alam na natin, nakita natin uh, kung paano yung creation has been groaning. Uh, at uh, talaga nakita natin yung mga mali na nangyayari sa paligid natin. And then sa verse uh, 26, sinabi niya negatively, hindi natin alam 
kung paano manalangin o wala tayong sapat na kakayahan uh, para manalangin ng nararapan. And sa verse 27, ginamit niya yung word na no. Para tukuyin na itong uh, Diyos uh, na sumisiyasat sa puso natin, alam niya kung anong iniisip ng Holy Spirit. So they have uh, intimate knowledge. So dito sa verse 28, ginamit niya yung word na no. Alam, alam na natin lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. And so, uh, pinapakita sa atin dito na Yes, mahalaga yung alam natin. Kasi yung mga bagay na hindi natin alam, hindi talaga nakapagbigay ng assurance sa atin. Ang daming uncertainties. Kaya nga na babalisa yung puso natin, di ba? Naliligalig tayo. Talagang uh, we uh, feel, parang pinanghinaan tayo ng loob because of those uncertainties. Pero pinapaalala sa atin dito ni Apostol Pablo na kung alam natin yung gospel, alam natin yung salita ng Jones, alam natin yung mga promises ni God, alam natin na lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa Uh, ikabubuti natin. So, alam na natin yon. Pero bakit sinasabi pa ni Paul? Ba't sinabi pa, eh, we know. Okay, alam na pala natin bakit sasabihin pa uh, sa atin. Kasi, alam natin, pero may mga times na hindi natin lubos na nauunawaan yung mga bagay na alam natin. O kaya kahit naiintindihan natin, nahirap pa naman tayo ng tanggapin yung katotohanan nung uh, salita ng Diyos. At kahit alam natin, naiintindihan natin, uh, may mga times na, nahira, na, na, na nakakalimutan pa rin natin. So, kailangang Uh, ipaalala sa atin. And so, as, uh, yung <coughs> solusyon dito sa theological amnesia uh, na meron tayo ay yung paulit-ulit na paalala na ginagawa ni Apostol Pablo. So, how, how is this comforting to us? Ang dami tayo hindi alam sa nangyayari ngayon. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung kailan tayo makapag-gather na. Hindi natin alam kung uh, uh, hindi natin alam kung ma- ma- survive natin itong uh, coronavirus. Oh, we don't know. Mahami tayong hindi alam. Pero pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos, sapat itong isang bagay na alam natin. Isang bagay na alam natin. Para magbigay ng bakal, para lagyan ng bakal yung puso natin na gigewang-gewang talaga uh, dahil sa mga uncertainties na naratanasan natin. So, alam natin ito, pero dapat malaman din natin kung para kanino yung verse na to. So before we take a look at the promise of God, dapat alam natin, iyang pangako ba na yan ay para sa iyo. Kasi a lot of people are quoting yung Romans 8.28. Di ba? Pero alimbawa, uh, nakatanggap ka ng news na tagapagmana ka ng isang bilyonaryo. Pero pa- paano kung hindi naman pala ikaw yung recipient? Naman? Paano kung wrong send naman pala? Pa- paano kung nagkamali naman pala yung uh, pinadala na yun? Tapos you're claiming. Uh, how can you, you cannot have yung assurance uh, kapag uh, ganon so ganon din uh, some non Christians ginagamit nila yung Romans 8:28 di ba so, sabi nila sa sarili nila sabi nila sa ibang tao sabi sa Romans 8:28 so wag tayong magalala magiging okay din lahat magiging ayos din ang lahat all things work together for good pero but if you're not a Christian hindi magiging ayos ang lahat sa iyo maaari maging ayos ang lahat mag, maging maayos ang buhay mo bukas o susunod na buwan o susunod na taon but eventually All things will not work together for your good if you are not a Christian. Bakit? Kasi bago sabi ni Paul, all things work together for good. Ito yung una niyang sinabi. At ito yung nakalagay sa original na pagkakasulat ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, mayroong emphasis. Bago niya sabihin yung all things work together for good, ang sabi niya, for those who love God. So, bago kayo magkamali na i-claim yung promise na to, make sure na alam ninyo kung para kanino yung promise na to. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para lang sa for those who love God, sa mga nagmamahal uh, sa Diyos. At para maging malinaw, sino yung nagmamahal sa Diyos? Uh, it doesn't refer to general, generally sa mga tao na religious. No. Uh, it refers to all Christians. Uh, nilinaw niya yun sa, uh, kung makita niyo yung all things work together for good, naka-sandwich yung recipient nun. For those who love God, tapos uh, pagkatapos nun ay for those who are called according to His purpose. So, malinaw, ito ay para lang sa mga Kristiyano. And Paul wants to make that clear. Sino mga Christians? Those who are in Christ. Those who believe in Christ. Yung pinananahana ng Holy Spirit. Yung mga itinuturing na anak ng Diyos at nagabagmana ng kaharian ng Diyos. Mas sumalinaw to sa pinag-aaralan natin sa Romans 8. How about non-Christians? Do they love God? Are they called according to His purpose? No. Ang mga non-Christians yung nakasulat sa verses 7 to 8. Uh, those who are in the flesh, they are hostile to God. They cannot please God. Diba? Maybe outwardly. 
Akala natin, yung mga tao na religyoso, nagsisimba, akala mo kristyano sila, ah, they, they, they love God. Pero inwardly, yung puso ng tao na non-Christian, nag-rebelde sa Diyos. Uh, kahit ano yung tangka niya na to please God, talagang he is not pleasing God dahil sa, uh, dahil sa pagkakatali niya sa kasalanan. So, ito'y tumutukoy sa mga kristyano. Ang mga totoong kristyano lang ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi sinasabi dito na perfecto yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi sinasabi dito na laging mainit yung pagmamahal natin sa Diyos. Because we know, we love God imperfectly. We know, may mga time na nahumaling pa rin tayo uh, sa mga bagay sa mundong ito kaysa sa mga bagay na may uh, kinalaman sa Diyos. Pero, alam natin na meron na tayong bagong puso. <clears throat> alam natin na the Holy Spirit uh, so work in our hearts para baguhin yung desire natin. And we can say honestly with our heart now we truly and genuinely love God. Hindi perfectly, but we genuinely uh, love God. Pero bakit sinabi dito ni Paul? For those who love God. Ba't din na sinabi na for those who believe in Christ? Uh, totoo naman yon. Pero gusto niya ipakita. It's really easy to say that you believe in Christ. Pero meron bang ebidensya? Diba sabi niya sa Galatians 5 uh, verse 6 na yung ebidensya ng pananampalataya, yung bunga ng pananampalataya, faith working through love. Love for God and love for others. Pwede mong sabihin, you believe in Christ. Pero nakikita ba yung ebidensya nito? Meron ba nakikita ang bunga uh, sa iyo? Do you truly love God? At kung masabi mo sarili mo, at ang, ang Holy, work din naman ang Holy Spirit yun. Di ba yung masabi natin na I love God? Na masabi natin na we are children of God? Masabi natin na Abba Father? That's the work of the Holy Spirit. At kapag naramdaman natin yon yung pagkilos ng Espiritu, then this promise is for you. Kahit anong pa sabihin ng kaaway, kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit gano'ng karaming mag mo ngayon, kahit gano'ng kahirap yung buhay mo ngayon, na talagang you can claim yung promises ni God na nakasulat dito. Kahit hindi pa gano'n laging mainit ang pag-ibig mo sa Panginoon, kahit aandap-andap pa yung uh, init ng uh, spiritual life mo, pwede mong panghawakan yung pangako na ito. At para huwag natin isipin, and sometimes we can feel prideful, Uh, kapag sinasabi natin, oh, this promise is exclusively for Christians. Uh, mga non-Christians, hindi ito para sa inyo. Sometimes we feel prideful as if we are better than non-Christians. So, gusto ni clarify ni, ni Lord na bakit ikaw mahal mo ang Diyos? Ba't yung ibang tao, yung kapitbahay mo, hindi nagmamahal sa Diyos? Bakit ikaw na sumasampalataya kay Kristo? Bakit yung uh, kamag-anak mo, yung kaibigan mo, hindi? So, gusto ni clarify ng, pang, ng, 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 ni Apostol Pablo. It's not because you are better, No. Masabi niya sa, sa dulo na yung promise ito for those who are called according to His purpose. So verse 29 to 30, pag-usapan natin, ano yung purpose na yun? Di ba? Ano yung ibig sabihin more, anong mas ibig sabihin pa nung calling? Pero ngayon gusto ko lang i-point out ano ibig sabihin nung called. Yung tinawag. Hindi ito tumutukoy sa, uh, yung pagsinabing call, ito yung mga inanyayahan, ito yung inimbita, ito yung nanawagan ng Diyos. Pag yung ginamit dito ni Paul, those who are called according to his purpose, malinaw na hindi ito tumutukoy sa lahat ng tao na nakarinig ng gospel. Yes, in the preaching of the gospel, lahat ng tao na nakakarinig, ay, they received the call of God. Ito yung sinasabi ng Panginoong Isus sa Matthew 22.14, Many are called, marami ang tinawag, but few are chosen. So, Hindi ito tumutukoy sa lahat ng tinawag na nakarinig ng gospel. Kasi hindi naman lahat nag-respond sa gospel. So, ibig sabihin, if you did not respond to the gospel by faith and repentance, hindi mo pwedeng i-claim yung promise ito. So, may claim mo lang yung promise ito. If you are one of the called, ibig sabihin, um, ibig sabihin yung, yung Holy Spirit, yes, narinig mo yung outward call, pero merong inward call na ang Holy Spirit ay tumawag sa puso mo, bina, na, narinig mo, Nakita mo kung gaano ka-precious yung gospel, binago yung puso mo, and then you respond in faith and repentance. Many are called, but few are chosen. So ito yung mga tinawag para tumanggap ng kaligtasan. At kapag tinawag ka ng Diyos, and merong evidence of your faith and love uh, sa Panginoon ngayon, then this a promise is for you. And so binibigyan niyan din yung para to emphasize, hindi tayo una nagmahal sa Diyos. Ang Diyos yung una nagmahal sa atin. Hindi tayo yung unang tumawag sa Diyos. Yes, tumawag tayo sa Diyos. Pero ang Diyos yung unang tumawag sa atin. Kaya tayo nakakatawag sa Diyos dahil sa pagtawag ng Diyos. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So we are recipients of the promise of verse 28. 
Hindi dahil we are better than others. Kasi we are not better. Hindi dahil we are more deserving. Kasi we are not deserving. So, so kung alam natin na this is for us, hindi para sa lahat ng tao, dapat maging maingat tayo. Minsan, Uh, sabihin natin sa mga kaibigan na natin na non-Christian, lumapit sa atin, mayroon silang problema financially, o kaya mayroon silang problema na mag-asawa, tapos sabihin natin na, huwag kang mag-alala. All things work together for good. Eh, mag-isip ka muna. Bago mo sabihin yon. Kung non-Christian siya, hindi mo pwedeng sabihin na all things work together for good. Kung one day, he will spend eternity in hell, hindi mo pwedeng sabihin na all things work together for good. <laughs> So, if you're not a Christian, sometimes you feel parang sobrang exclusive ng promise ito. Yes, it's an exclusive promise. Hindi para sa'yo yung promise ito if you're not a Christian. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ito mapapa sa'yo. If you're listening to this right now, makikita mo mamaya kung gaano ka ganda, kung gaano kalaki yung promises ni God. And this is God's invitation sa'yo. This is God's A calling para sa iyo na talikuran mo yung mga bagay na pinagtitiwalaan mo sa mundong ito at yakapin mo pagtiwalaan ang Diyos at ang mga pangako niya na nagkaroon ng katuparan kay Kristo. is an invitation for you to repent and put your trust in Jesus. At kapag nangyari yon, if you are in Christ, the Holy Spirit in you, you are now a child of God, all things work together for good for you, for your good. So, <laughs> wala kang ka- kailangan gawin para to deserve this promise. Wala kang kailangan gawin. Wala kang kailangan pagtrabahuhan para makuha mo yung uh, ipinapangako ng Diyos. This is 100% for you uh, because of the Lord Jesus Christ. So, ano yung promise? All things work together for good. All things work together for good. O sa ibang salin, Uh, probably, to avoid misinterpretation, like sa NASB, uh, sa ibang uh, manuscript, God causes all things to work together for good. Sa translation sa atin sa Tagalog, ganun din. Ang Diyos ang gumagawa. Siya ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. And for us to avoid yung misinterpretation, na alam nga naman, na itong mga bagay-bagay sa buhay natin, itong mga nangyayari sa buhay natin, may sariling mekanismo na parang uh, uh, you have puzzle pieces na nakita mo na kusa na nabubuo yung puzzle na yon at nabubuo yung uh, uh, layunin, natutupad yung layunin ng Diyos uh, para sa atin. So, syempre, hindi. Wal- walang sariling mekanismo ang mga bagay sa mundong ito, walang sariling sistema ang mga nangyayari sa buhay natin para lahat yon ay mag-contribute uh, for our good. Merong Uh, personal force o personal na power behind that at walang iba kundi ang ang Diyos. And we cannot make it work. Wala tayong kapangyarihan para ayusin yung mga bagay sa buhay natin. And hindi rin tayo naniniwala sa swerte o luck. <laughs> ang buhay natin ay hindi natin uh, dinadaan sa kapalaran. Ang buhay natin ay nasa palad o nasa kamay uh, ng Diyos uh, na ating Ama. So, <clears throat> this gives us a truly biblical confidence in the sovereignty of God, sabi niya si uh, si B. Cranfield. So, ang nice ng Diyos, ang nice ni Apostol Pablo, ang nice ng salita ng Diyos na magkaroon tayo ng kumpiyansa na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, anything, all things, ay para sa ikabubuti natin, wala sa kamay natin, kundi nasa kamay ng Diyos na siyang sovereign sa lahat ng bagay. Katulad na sabi ni Paul sa Ephesians 1.11, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban na. And so, ito yung sinasabi ng uh, Facebook friend ko na nag-comment na when, kapag ang focus natin ay dun sa promise at wala dun sa Diyos na siyang gumagawa para maging makas, uh, sa katuparan yung pangako na ito, hindi nagiging God-centered yung interpretation natin. And sabi ni Jovi, some people are only after the promise, but not the promise keeper. Di ba? Kasi, lahat naman ng tao, kahit mga non-Christians, sino ba may ayaw na magkaroon ng uh, magandang buhay? But this promise is given, hindi lang para bigyan tayo ng magandang buhay. And, and that's, uh, yung, yung 
parang we, we are becoming self-focused kapag tinitingnan lang natin kung ano yung gagawin para sa atin ng Diyos. And that's true. We can claim that. Pero wag natin kalimutan kung ano yung purpose ng promise na to na tayo na nagmamahal sa Diyos na is ng Diyos na mas uminit pa yung pagmamahal natin sa Kanya. Tayo na nakakapit at nagtitiwala sa Diyos, nais niya na mas tumibay pa yung pagkakakapit at pagtitiwala natin uh, sa mga pangako ng Diyos. So, yung point ng promise na ito, it's not just yung part na all things work together for our good. Yung, promi- yung point ng promise na ito, ituro sa atin na we have a good, 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 perfectly good father who is at work sa buhay ng kanyang mga anak. So, <clears throat> isang ebidensya, No, God is not just perfectly good. God is also all-powerful and He is sovereign over all. Kasi perfectly good siya, paano kung wala naman siyang kakayahan na uh, gumawa ng paraan ha, para itong nararanasan natin ngayon, itong pandemic, itong pangungulila natin, itong sakit ng katawan natin, itong kalungkutan natin, will work together for good. He is all-powerful. Kaya sabi ni Paul, all things work together for good. Hindi niya sinabi ang ilang mga bagay, hindi niya sinabi na karamihan sa mga bagay, hindi niya sinabi yung mga mabubuting bagay. No, sabi niya, lahat ng mga bagay. So kapag sinabing lahat, ang ibig sabihin ay lahat. All things mean means all things. So, alam natin na alam na natin 'yon na ang Mabubuting bagay na tinatanggap natin yung mga blessings ni Lord ay ginagamit niya para sa ikabubuti rin natin. Although may mga times na nakakasama sa atin, pero ginagamit yun ng Diyos para ano? E para makita natin na itong mga bagay na tinatanggap natin. Itong uh, material blessings na meron tayo, itong o yung prosperity, o kaya yung pagkakaroon ng uh, uh, maayos na pamilya, o kaya maraming kaibigan, o kaya uh, yung the fact that we uh, belong to a significantly uh, healthy na local church. And lahat ito ay uh, ginagamit ng Panginoon para mag, mag, yung mga makita natin. Lahat na ito galing sa Diyos. So mag-increase yung pasalamat natin sa Kanya. Di ba? Mag-increase yung uh, pag, uh, uh, pagsamba natin sa Panginoon. Eh. At uh, makita natin na lahat ng ito ay uh, hindi dahil sa pamilya natin o sa church natin o sa, sa ginagawa ng gobyerno, kundi dahil ito ay dahil sa uh, lahat ng mabuting bagay na tinatanggap natin ay sa James 1.17 ay galing sa mabuting Diyos na meron tayo. So, pero pag sinabi ni Paul na lahat ng bagay, hindi lang yung sinasabi niya eh. Hindi lang yung mabubuting tinatanggap natin sa Diyos, kundi pati yung masama na pinahintulutan at itinakda ng Diyos na mangyari sa atin. And this is hard to take. And even some Christians have difficulty accepting uh, this uh, reality. Eh, yun yung point ni Paul eh. Mula po verse 17 He's talking about the sufferings of this present time, verse 18. So yung all things, kasama yung lahat ng sufferings uh, na na-experience natin. Kaya sabi ni Martin Lloyd-Jones, this is surely a staggering statement. Kasi pag sinabi ni, ni Paul na lahat ng bagay, ibig sabihin, kasama doon mabubuting bagay, masamang bagay, mga pagsubok, mga kahirapan, pati mga aksidente na akala natin, mga disappointments, even failures. So, ibig sabihin, sinasabi dito ni Paul, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito at gagawin niya ang, ang lahat para ang lahat ng ito ay maging para sa ikabubuti natin in the end. Hindi, hindi ibig sabihin dito at pinapaalala dito sa atin ni Martin Lloyd-Jones at ibang mga commentaries na pwede yung mabasa na hindi ibig sabihin na yung mga masamang nangyayari sa atin o yung mga masamang bagay na ginawa sa atin ibang tao o kahit yung mga masamang bagay na ginawa natin, hindi ibig sabihin na they are good in themselves. No! They're bad. We, we, we cannot deny. Hindi natin pwedeng parang tawanan lang o kaya just be comfortable sa nangyayari ngayon as if maganda yung nangyayari. No, hindi maganda yung nangyayari. Hindi maganda na marami nagkakasakit. Hindi maganda na marami na mamatay. Hindi maganda na hindi tayo nagkakatipon-tipon physically. Those things are not good. Pero sinasabi dito ng Diyos, we can have assurance <laughs> na lahat ng ito ay magiging para sa ikabubuti natin. God will turn everything for good. Paano tayo makakasigurado? Sabi ni Martin Lloyd-Jones, the answer is that they are so used by God, ginagamit ng Diyos, and so overruled by God, pinamamahalaan ng Diyos, and employed by God, kinakasakapan ng Diyos, that they turn for our good. 
God is all powerful. So if you don't believe this promise, you don't believe the power of God. You doubt the goodness of God. So, klaro sa Romans 8.28, hindi na nga ako ang Diyos na kapag Kristiyano ka, and if you are a child of God, wala ka ng sufferings na mararanasan, at puro, mabubuting bagay na lang ang darating sa iyo. Especially, if you have enough faith in God, katulad ng mga itinuturo ng mga prosperity gospel preachers, and that goes against experience, di ba? Even the most mature, kahit yung mga pastors, kahit mga missionaries, we're going through a lot of difficulties hindi pinangako ng Diyos. At huwag mong sasabihin na ipinangako ng Diyos yung mga bagay na hindi niya ipinangako. That's presumption. At kapag sinasabi mo yun sa iba, if you're a pastor, or if you're counseling others, at sinasabi mo na walang mangyayari na masama sa'yo, hindi ka magkakasakit, you're telling a lie. Nagsisunungaling ka. So, hindi pinangako ng Diyos na hindi tayo tatablan sa coronavirus. We can't just claim that the blood of Christ will protect us against the virus. Yes, kaya niya. Naprotektahan tayo. Kaya niya na Uh, gawin ng lahat para hindi tayo magkasakit. Pero, paano kung hindi tayo naging maingat? O yung mga kasama natin, hindi naging maingat? Yes, God can still protect us, pero God doesn't mean, God God doesn't promise na He will protect us, na, uh, na hindi tayo magkakaroon ng uh, virus. Pero, ang pinangako niya, kung magkakasakit ka, anuman yung mangyari sa'yo, <laughs> kahit ito pa ay mauwi sa kamatayan mo, God will so use even your sicknesses Even your sufferings, even your heartaches, even your broken relationships, even uh, yung mga mess na nangyari sa buhay mo, kahit yung mga maraming kasalanan na gawa mo, God will use everything for your good. And that's why it's a staggering promise. Na meron Diyos, hindi lang yung mga good part, even the bad parts. Di ba parang, uh, parang sa isang puzzle, parang, parang walang sense yung isang piece or kahit dalawang pieces of the puzzle. Pero nagkakaroon lang ng sense kapag nakita mo yung kabuuan. Ito yung sinabi ni Ravi Zacharias na our, our God is a grand weaver. Siya yung dakilang manlalala na bawat hibla ng buhay natin, kahit yung feeling natin mga insignificant o kaya marumi o kaya pangit uh, o kaya ay uh, walang, walang saisay ay bubuin ng Diyos to create a beautiful uh, fabric, a beautiful tapestry in our lives. O parang isang pinto. No, di ba? Parang pag uh, konting pintura pa lang, konting guhit pa lang, parang ang pangit, parang walang, parang walang kakaidat na. Pero pag nakita mo yung big picture, masabi talaga natin na God causes all things to work together for good. And that's the problem. We don't know the big picture. Ang nakikita lang natin yung ngayon. Ang nakikita natin yung mga nangyayari sa atin dati. Maybe nakita natin yung nangyayari na maganda ngayon. Pero hindi pa natin nakikita kung ano mangyayari uh, in the future. That's why it takes great faith. It takes faith in God para panghawakan natin yung mga pangakong ito. So all things work together for good. So yun yung mga hindi pa natin nakikita. Although sabi ko kanina, iba nakita na natin. So, Malinaw na pag sinabing for good, hindi ibig sabihin mabubuting bagay lang yung mararanasan natin. Though, that can happen. Di ba? Uh, talagang pwedeng mangyari na nalugi ka sa negosyo, pero pagkatapos ng ilang taon, talagang mas uh, uh, naging prosperous yung uh, business mo. O kaya, tulad nung nangyari kay Job, na wala yung property niya, na wala yung mga alaga niyang hayop, na matay, pati yung mga anak niya na matay, pero pinalitan niya ng doble. O, yes, it, it can happen. Pero hindi yun yung promise ni God. Kasi hindi yun yung nangyayari sa lahat. Di ba? Mayroon mga Christians na nalugi sa negosyo na maring hindi na nakabangon at talagang tuluyan na nalugi. Mayroon mga namatayan na talagang hindi naman pinalitan ng Diyos yung anak nila o kaya hindi naman pinalitan ng Diyos yung uh, asawa nila. So hindi yun yung point ng promise dito sa verse na to. So we really need to define yung good. At nandito sa verse 28, yung limitation ng good This is good, pero yung def- definition natin will be limited. Doon sa sinasabi niya, those who are called according to His purpose. Ibig sabihin, ang gagawin ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. So, mabuti ang isang bagay kung yun ay ayon sa Kanyang layunin. Kung tayo ay tinawag ayon sa layunin ng Diyos, so ibig sabihin, ang gagawin ng Diyos para sa atin ay kung ano yung makakatupad sa mabuting layunin niya para sa atin. You don't define what is good. Misa, parang, Uh, dinadaan natin, ito'y akala natin, ito'y assumption natin, tayo nagsasabi sa Diyos na, Lord, dapat ito yung binigay mo sa akin, dapat ito yung ginawa mo, but who are we to define what is good? 
Eh, yun nga yung kinabagsak ni Adan tsaka ni Eva. Diba nung kinain nila yung bunga ng tree of the knowledge of good and evil? Na they're trying to define good and evil by themselves? Pero sabi dito, ang sukatan ng kabutihan ay ang Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos na mabuti, yon ang mabuti dahil meron tayong Diyos na mabuti at siya yung sukatan ng mabuti. Yung know, minsan nagreklamo tayo na bakit ako pinagkaitan ng Diyos na isang maging hawang buhay? Bakit ipinagkait sa akin ng Diyos yung asawa o yung anak? O kaya kung meron ka mang uh, asawa, bakit pinagkait sa akin ng Diyos ang isang mabuting asawa? O kaya meron ka anak, bakit pinagkait ng Diyos sa akin ang isang mabuting anak? And we ask those questions somehow. Kasi alam na, ka, iba, akala natin, na alam natin kung ano yung mabuti. Akala natin, alam natin, mas alam natin kung ano yung mas mabuti sa atin. That's, that's why we complain kapag hindi sinasagot ng Diyos uh, yung mga prayers natin. So maaring yung mga hiniling natin mabuting bagay, yung pag-aasawa, pagkakaroon ng anak, gumaling sa sakit, mabuting bagay, pero sa karunungan ng Diyos, sa definition ng Diyos, Maaring yung mga bagay na inakala natin mabuti, hiniling natin sa Kanya, ay hindi mabuti para sa atin. So we need to learn to be content. O kaya naman, hindi pa mabuti para sa atin ngayon. So we need to learn to be patient and wait do sa tamang panon. Or maybe we're not yet ready na tumanggap ng mga maubuting bagay na yon uh, galing sa Diyos. So mabuti ang Diyos. Kahit gaano kasama ang nangyayari sa paligid natin ngayon, Kahit gaano kasama nangyayari sa buhay mo ngayon, mabuti ang Diyos. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Huwag, mo, huwag na huwag mong sasabihin kung ikaw ay anak ng Diyos na pinagkakaitan ka ng isang mabuting bagay. Psalm 34 verse 10. Sana masabi natin, Oh, taste and see that the Lord is good. Those who seek the Lord lack no good thing. Psalm 84 verse 11, For the Lord is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing. Does he withhold from those who walk uprightly? Hindi ka pagkakaitan ng Diyos ng mabuting bagay. At ano yung definition ng Diyos kung ano yung mabuti? Verse 29. Pag-aaralan natin yan sa susunod. Pero nakalagay sa verse 29 na yung layunin ni Diyos sa atin, yung good purpose ni God sa atin, is to be conformed to the image of His Son. Yon ang mabuti para sa atin. Yung maging katulad tayo ni Kristo. So ano man yung nangyayari sa buhay natin, kahit gaano kasama, kahit gaano kasakit, kung yan ang paraan na gagamitin ng Diyos para, para makita natin kung gaano siya kadakila, gaano siya ka makapangyarihan, kung gaano siya uh, kabuti sa atin, then it's good. Kapag makita natin na ito'y gagamitin ng Diyos para tapyasin yung mga natitira pang kasalanan sa atin, then it's good. Diba? Nakikipaglaban nga tayo sa kasalanan, sabi sa verse 13. Kapag ito'y gagamitin ng Diyos para mas makita natin kung sino si Kristo, para mas uh, lumalim at tumibay yung pagtitiwala natin sa Panginoon sa Kristo at masabig tayo dun sa araw na dahating siya, makita natin siya ng mukhaan, then lahat ng nangyayari ito ay may tuturing natin na mabuti at para sa ikabubuti ayon sa layunin ng Diyos. So, maybe... It can refer to immediate good. Ibig sabihin, ito yung mga good, mabuting bagay na pwede na nating maranasan sa buhay natin ngayon. Halimbawa, nung uh, nascam kami, hindi lang isang beses, dalawang beses, ay um, hindi maganda yon. Talagang that's bad. Uh, pero pinakita sa amin ng Diyos kung gaano siya kasapat. Uh, pinakita sa amin na yung sufficiency namin ay uh, nasa Panginoon, then that bad thing, God turns into something good, very good. So, o kung meron kayo naranasan na conflict sa marriage ninyo, because of unfaithfulness, unfaithfulness mo, or unfaithfulness ng asawa mo, pero as a result of this, ay uh, ginamit ng Panginoon para makita ninyo na uh, ang just lang talaga yung mapagkakatiwala ni He's the only faithful one, and we can be faithful to one another because of God, the faithful one, then yung bad thing na nangyari sa marriage ninyo, turns out uh, for good. O yung malaki na, na lugi sa negosyo mo, maybe during this uh, pandemic, o yung mahal mo sa buhay na nagkasakit at namatay at nawala sa iyo, yung maaring hindi na ibalik yun. Pero kung makita mo na yung mga bagay na yun na tinanggal sa iyo ng Panginoon, na masabi mo din katulad ni Job, na nawala sa kanya ang lahat-lahat, pero nasabi pa rin niya, the Lord gives, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. So kayong mga bagay na nagiging source of our security, of our satisfaction, tinanggal ng Panginoon for us to realize, 
na wala na tayong ibang security and satisfaction maliban sa kanya at mas naging uh, mainit yung pagsamba natin sa kanya, then yung mga masamang bagay na nangyayari sa atin ay ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti and we are becoming more like Christ. O kaya yung nakasakit sa'yo, o nang loko sa'yo, o nang abuso sa'yo. Uh, katulad ni uh, katulad ng karanasan ni, uh, ni Jongsem. Di ba? Pagkatapos siya na ibenta ng kanyang kapatid, pagkatapos siyang alipinin, pagkatapos siyang uh, uh, palatangan ng masama, pagkatapos siyang makulong. Yes, na promosyo sa Egypt. Tapos ginamit ni Lord na instrumento para hindi lang siya, kundi ang kanyang pamilya at marami ang maligtas dun sa tagutom. Sa halip na siya ay maging bitter o kaya ay maging uh, uh, magalit sa kanyang mga kapatid na sabi niya, Because alam niya yung Romans 8.28. So, wala pa yung Romans 8.28 noon. Pero alam niya yung sovereign goodness ni God. Kaya nasabi niya sa Genesis 50.20 sa mga kapatid niya, As for you, you meant evil against me. But God meant it for good to bring about that many people should be kept alive as they are today. But God meant it for good. Ang masamang ginawa sa kanya, ang masamang ginawa natin, ang mga masamang bagay na mangyayari sa atin, masama. But God meant everything for good. So this is a precious promise. Does it make our suffering easier? No. Mahirap pa rin. Masakit pa rin. Magtatanong pa rin tayo sa Panginoon. Lord, bakit ako? Bakit di na lang siya? Bakit... <laughs> Hindi na lang yung mga unfaithful sa iyo yung maka-experience na to. And Lord, bakit ito? Bakit ganitong pagsubok? Lord, bakit hindi mo pag-aanin yung nararamdaman ko? Bakit ganito kabigat? Hindi ko kaya to. I don't deserve this. <clears throat> bakit yung ibang tao na hindi naman naglilingkod sa iyo, unfaithful naman sila sa iyo, bakit sila pa yung maginawa yung buhay nila ngayon? Di ba? That's unfair. Lord, nasa yung justisya doon? Alam natin yung Romans 8.28, but we're still struggling uh, in times of suffering. Kahit parang unfair yung mga nangyayari. We need to realize. We need to realize. God is good. God is always good. At meron siyang kalayaan to dispense His goodness kahit kanino. Kahit doon sa mga tao na akala natin undeserving sila. Kahit sa mga tao na nasa kapangyarihan sa gobyerno na Uh, sariling interes lang yung iniisip nila. Kasi that's also our experience. We don't deserve the goodness of God. We deserve hell. We deserve the uh, punishment of God. We deserve na mahiwalay sa Diyos for all eternity. But we received His goodness. Ay, itong Genesis 50, Yung story ni Joseph, yung karanasan ni Jose, yung suffering na experience niya na God turned for good, eh ito ay anino lang na nagtuturo sa atin ng pagdating ng Panginoong Kristo. Kasi siya lang naman yung nag-iisa na mabuti. Siya lang naman yung wala namang mabuti na deserving of good things from God maliban sa kanya. Pero anong naranasan niya? Diba? Sinunod niya ang, ang lahat sa utos ng Panginoon pero nagdusa siya, itinakwil siya, pinagtawanan siya, hindi siya hindi naniwala sa kanya yung mga tao, dinuroan siya, diba? inaresto siya, pinaratangan siya ng kasalanan na hindi naman niya ginawa, ipinako siya sa krus, diba? dinanas niya yung hirap, yung kahihiyan ng parusa sa krus. And he suffered all those sufferings. At lahat yon yung pinakamasama na kasalanan sa kasaysayan ng mundo ay Inako ng Panginoon, yung pinakamasaklap na mangyayari sa isang mabuting tao ay naranasan ng Panginoon. The worst suffering in all human history, God turned for good. For the good of Jesus, for the glory of His Son, kasi on the third day He rose again, nakita ng mga tao na God, na God satisfied His justice, na God accomplished salvation for us. At ang Panginoong Isus ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. And one day we will receive the glory that is Jewish name dahil sa pagliligtas niya sa atin. Because of that suffering na dinanas ng Panginoong Kristo, we're experiencing the good things we have right now as children of God. We do not deserve God's goodness. We do not deserve Romans 8.28 pero ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi ba mabuti na sabihin sa atin, there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus? 
And that's good. That's better than human approval na talagang kinauhumalingan natin, na matanggap natin. Hindi ba mabuti na nasa atin na Espiritu at naninirahan sa atin yung Holy Spirit? And that's better uh, kaysa dun sa sa comfort and security uh, na hinahanap natin sa, sa bahay o sa trabaho o sa mga bagay sa mundong ito. Di ba tayo anak ng Diyos, tagapagmana na ng Diyos? And that's good. Na kahit ano pa yung na-experience natin ngayon cannot be compared with the glory that is to be revealed to us. At yon ay higit na mabuti kaysa sa mga bagay na inaalok ng mundong ito. Na yung suffering na naranasan natin ngayon, they're not good. But God one day will turn all those things for good. Kasi one day, kahit magkasakit tayo, kahit mamatay tayo, pero pag dilat ng mata natin, ay masisilayan natin. ang kagandahan ng Panginoong Iso Kristo. And we will see Jesus face to face. And that's good. That's infinitely better. That's not worth comparing with the sufferings that we are experiencing right now. So I don't know kung ano naramdaman ninyo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga sufferings na pinagdadaanan ninyo ngayon. Although we were sharing uh, the same suffering because of this pandemic. But I hope that Romans 8.28 will give you a lot of encouragement. Na ipaalala sa atin na meron tayo yung Diyos and He is our Father na perfecto sa kabutihan and He is committed to do us good na kahit anong masamang bagay ang maranasan natin, kahit anong masamang bagay yung gawin sa atin ibang tao, o kahit anong masamang bagay yung magawa natin, we know we have a good Father and He is committed for our good. At lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos. Lahat ng ito na gagawin ng Diyos para sa ikabubuti natin. At paano tayo nakakasigurado? Paano tayo makakasigurado na magiging totoo ang bawat salita na narinig natin from Romans 8? Look to the cross. Look to Christ. Di ba yung sabi din ni Paul sa verse 32? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng mabuting bagay. At makakasigurado tayo doon because of what Jesus has done for us. And so Father, Continue dealing with our doubtful hearts. Ang dami namin pagdududa. Ang dami namin pag-aalinlangan. And we're struggling to believe your promises. And so Father, our prayer, tulungan mo kaming paniwalaan ang bawat salita sa Romans 8.28 at panghawa ka namin, hindi lang sa isip namin, kundi talagang ibaon mo sa puso namin. That we really know, that we really believe in our hearts, that we really hold on to, that for those who love God, for us, you are working all things for our good. All things are working for our good. For us who are called according to His purpose. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your sovereign power at work for us. This is our prayer in Jesus' name.